ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈరోజు సెషన్లో ఏంటంటే మనం డిస్ట్రక్టర్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం చిన్న కాన్సెప్టే కానీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది సో కన్స్ట్రక్టర్ అంటే అర్థం ఏంటి విచ్ కన్స్ట్రక్ట్ సంథింగ్ డిస్ట్రక్టర్ అంటే అర్థం ఏంటి విచ్ డిస్ట్రాయిస్ సో కన్స్ట్రక్టర్ యాక్చువల్గా ఏం చేస్తుంది అంటే మీరు ఏదైతే కనుక సి ప్లస్లో క్లాస్ తీసుకుంటారో క్లాస్లో ఉన్న డేటా మెంబర్స్కి మెమరీని అలోకేట్ చేసే పని చేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టింగ్ మెమరీ ఫర్ ద డేటా మెంబర్స్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్ మెమరీని అలోకేట్ చేయడం జరుగుతుంది డిస్ట్రక్టర్ సింపుల్ ఆపోజిట్ ఆ మెమరీని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది ఏంటంటే సో ఇన్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఎ డిస్ట్రక్టర్ ఇస్ ఎ స్పెషల్ మెంబర్ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ కాల్డ్ వెన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్ ఆర్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ డిలీటెడ్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది స్కోప్ బయటకు వెళ్ళిపోతే స్కోప్ బయటకు వెళ్ళిపోతే అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ని ఒక బ్లాక్ స్కోప్లో డిఫైన్ చేశారు కంట్రోల్ ఎప్పుడైతే కనుక ఆ బ్లాక్ నుంచి బయటకు వచ్చిందో ఆటోమేటికలీ ఆబ్జెక్ట్ మెమరీ నుంచి రిమూవ్ అయిపోద్ది లేదా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మీరు డైరెక్ట్గా డిలీట్ చేసినప్పుడు కానీ లేదా మీ ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయిపోయింది అనుకోండి ఏమవుతుంది మీ ప్రోగ్రామ్లో ఎన్ని అయితే ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశారో అవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి సో ఎప్పుడైతే కనుక ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అవుతుందో అప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఒక డిస్ట్రక్టర్ కాల్ అయ్యి మీన్స్ మీ ఆబ్జెక్ట్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి అండ్ డిలీట్ అయ్యే టైంలో ఏంటంటే సి ప్లస్ ప్లస్ ఒక స్పెషల్ మెంబర్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేసుకుంటుంది దాన్ని డిస్ట్రక్టర్ అని చెప్పి అంటాం ఆ డిస్ట్రక్టర్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్ టు పెర్ఫామ్ క్లీనప్ రిసోర్సెస్ అండ్ పెర్ఫామ్ నెససరీ క్లీనప్ ఆపరేషన్స్ బిఫోర్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ డేటా ఇస్ డిస్ట్రాయిడ్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ మెమరీలోంచి డిస్ట్రా అవ్వక ముందు రిమూవ్ అవ్వక ముందు మీరు ఆ ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించిన డేటాని సేవ్ చేయాలన్నా లేదా మీరు ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్తో వర్క్ చేస్తే ఫైల్స్ని క్లోజ్ చేయాలన్నా ఇలాంటి అన్ని ఆపరేషన్స్ని పెర్ఫామ్ చేయడానికి జనరల్గా మనం డిస్ట్రక్టర్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో డిస్ట్రక్టర్ ఎలా రాయాలంటే సేమ్ క్లాస్ పేరుతోటి మీరు కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా రాస్తారు కన్స్ట్రక్టర్ రాసినట్టుగానే డిస్ట్రక్టర్ రాస్తాము ఒకటే ఏంటంటే డిస్ట్రక్టర్కి ముందు టిల్డ్ సింబుల్ ఉంటుంది ఏంటంటే అంటే ఇలాగా ఈ సింబుల్ పెడతాం చూడండి ఒకసారి సో సింటాక్స్ ఏంటంటే చూడండి క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చారు పబ్లిక్ కన్స్ట్రక్టర్స్ రాస్తారు వేరియబుల్స్ రాస్తారు మెమరీ ఫంక్షన్స్ రాస్తారు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి దెన్ డిస్ట్రక్టర్ ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం ఇలా టిల్ సింబుల్ ఇచ్చి మీ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇస్తారు ఏంటంటే అండ్ ఇక్కడ దీని లోపల ఏంటంటే క్లీనప్ ఆపరేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు పెర్ఫామ్ చేస్తారు ఫైల్స్ క్లోజ్ చేయాలి అవన్నీ సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఏంటంటే మొత్తం ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ లెవెల్లో ఏం చెప్పను సింపుల్గా ఒక డిస్ట్రక్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి అండ్ క్లీనప్ ఆపరేషన్స్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఏంటి అన్నది ప్రాక్టికల్గా అయితే డెఫినెట్గా చూపిస్తాను ఓకే లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు సి ఫ్రీ ఐడి ఫ్రెండ్స్ ఇది మన సి ఫ్రీ ఐడి అండ్ క్లాస్ శాంపుల్ అనే పేరుతో క్లాస్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ పబ్లిక్ సెక్షన్ తీసుకున్నాను పబ్లిక్ సెక్షన్లో ఏంటంటే శాంపుల్ అనే పేరుతో కన్స్ట్రక్టర్ రాస్తాను సింపుల్ ఇంకే వేరియబుల్స్ అవి తీసుకోవట్లేదు ఏంటంటే సి అవుట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఎండ్ అలా అని చెప్పి పెడతాను సో దట్ నెక్స్ట్ వచ్చే ఏదైనా అవుట్పుట్ ఉంటే అది మనకి నెక్స్ట్ టైంలో ప్రింట్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ డిస్ట్రక్టర్ కూడా రాస్తాను సో డిస్ట్రక్టర్ ఏముంటుంది సేమ్ కన్స్ట్రక్టర్ లాగానే ఓన్లీ టిల్డ్ సింబుల్ ఉంటుంది ఏంటంటే షిఫ్ట్ ప్లస్ మీ ఫస్ట్ వన్ నంబర్ వన్కి ముందు ఒక సింబుల్ ఉంటుంది చూడండి కావాలంటే ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ పక్కన టిల్డ్ సింబుల్ అంటాం అది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే డిస్ట్రక్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ టు పెర్ఫామ్ క్లీనప్ ఆపరేషన్స్ ఒక మెసేజ్ పెడుతున్నాను అంతే ఇప్పుడు మీకు సబ్జెక్ట్ క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఈ మెయిన్ అనేది ఒక బ్లాక్ ఏంటంటే ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మెయిన్ అనేది ఒక బ్లాక్ దీంట్లో ఇంకొక బ్లాక్ క్రియేట్ చేయండి అంటే ఏం లేదు జస్ట్ మీరు బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేయండి దీంట్లో మీరు ఏంటంటే ఎస్ వన్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి ఓకే అండ్ ఎప్పుడైతే కనుక కంట్రోల్ ఈ బ్లాక్లోంచి బయటకు వస్తుందో ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ పెడతాను అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ గురించి ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా ఓకే సో మీకు ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు ఏముందంటే మీకు కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ ఈ
దాని తర్వాత ఇన్సైడ్ ద బ్లాక్ ఎందుకంటే ఎక్కడైతే కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసిన ఆ బ్లాక్లోనే కదా ఆ స్టేట్మెంట్ రాసాను దాని తర్వాత మీరు చూడండి డిస్ట్రక్టర్ ఈస్ కాల్డ్ టు పెర్ఫామ్ క్లీనప్ ఆపరేషన్స్ అంటే మీరు కాల్ చేయకుండానే ఇస్ ఇట్ క్లియర్ కాల్ చేయకుండానే కాల్ చేయకుండానే ఆటోమేటికల్గా ఇది కాల్ అయిపోయింది అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ మెమరీలోంచి రిమూవ్ అవ్వకముందు ఆటోమేటికలీ ఏంటంటే డిస్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది అలాగే మెయిన్లో కూడా ఏంటంటే నేను శాంపుల్ ఓబీజే అని చెప్పి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమవుతుంది అంటే మీకు మెయిన్లో ఉన్న శాంపుల్ ఓబీజే అన్న ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అప్పుడు ఒకసారి కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది మళ్ళీ శాంపుల్కి ఎస్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా దానికి మళ్ళీ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది ఏంటంటే దాని తర్వాత మీకు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎస్ వన్ డిలీట్ అయిపోద్ది ఎందుకంటే ఎస్ వన్ ఈ స్కోప్లో ఉంది కాబట్టి ఈ బ్లాక్ స్కోప్లో ఉంది కంట్రోల్ ఈ బ్లాక్ నుంచి బయట రాగానే ఎస్ వన్కి అలోకేట్ అయిన మెమరీ క్లియర్ అయిపోద్ది సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఎస్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది ఓకే దానికి సంబంధించిన క్లీనప్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది దాని తర్వాత మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎండ్ అయిపోతుంది కదా ఇక్కడ సో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎండ్ అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ కూడా ఒక మెసేజ్ రాసి ఉంచండి సి అవుట్ ఎండ్ ఆఫ్ మెయిన్ అంటే ఇంకా ఇంకా మెయిన్ కూడా ఎండ్ అయిపోతుందని చెప్తున్నాను సో ఇంకా మెయిన్ ఎండ్ అయిపోయిందంటే మొత్తం ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించిన మెమరీ అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది సో అప్పుడు మళ్ళీ మీ ఓబీజే అనే ఆబ్జెక్టు క్లియర్ అవుతుంది అంటే దానికి సం దానికి సంబంధించిన కన్స్ట్రక్టర్ కావాలి వచ్చు ఎండ్ ఆఫ్ మెయిన్ అంటే మెయిన్ ఇంకా ఎండ్ అయిపోతుంది సో కంట్రోల్ ఎప్పుడు మెయిన్ నుంచి బయటకు వచ్చిందో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటికలీ మీ మెయిన్ మెయిన్ క్లాస్లో మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసారు చూసారా శాంపుల్ ఓబీజే అది డిలీట్ అయిపోతుంది సో దాని నిమిత్తం ఒకసారి డిస్ట్రక్టర్ కాల్ అయింది అండ్ ఎస్ వన్ అన్న ఆబ్జెక్ట్ నిమిత్తం ఒకసారి డిస్ట్రక్టర్ కాల్ అయింది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ డిస్ట్రక్టర్స్ గురించి మీరు కూడా ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ డిఫరెంట్ వేస్లో ట్రై చేయండి నేను ఏదో రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే మీరు ఒక నాలుగైదు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి ట్రై చేయండి ఒక ఐదు ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ ఐదు సార్లు కాల్ అవుతుందా లేదా ఆ ఐదు ఆబ్జెక్ట్స్ మెమరీ నుంచి రిమూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఐదు సార్లు డిస్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుందా లేదా అలాగే మీరు ఏంటంటే ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే సబ్జెక్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ రాకుండా అయితే ఉండదు ఈ వీడియో సిరీస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఈ వీడియో సిరీస్ గురించి చెప్పండి మీరు ఎంతమందికి హెల్ప్ చేయగలిగితే అంతమందికి ఈ వీడియో సిరీస్ని స్ప్రెడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ బాయ్